Well, hello. Hello, hello. Good evening. I see some people already. You guys are very punctual. Thank you. Eleven people already. Twelve. Hi, Salvador. I see your comment in the chat. Nice to see everyone for the last day of our first week. Congratulations, you made it to the final week, to the final week, to the final day of the first week, not the final week. Um, all right, we are 14 people. And I will start, voy a comenzar, a compartirles la pantalla so we can see how we're doing. Here we go. Let's start by reviewing our um, our progress, nuestro progreso. This week, we started by getting to know everyone, getting to know you, you getting to know me, getting to know everyone. Um, you also went through the exercise of spelling your name. We will do another exercise today. Vamos a hacer otro ejercicio hoy. We went over the verb to be. We reviewed how it works, which pronoun goes with each verb to be. I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. And we reviewed possessive. So not only now you know the verb to be, you also know the possessives. Ahora ya conocen that I goes with my or mine. So my wallet. Or you goes with your or yours. That shirt is yours. Their cake. Or that cake is theirs. Right? Now, we also went over the alphabet, as I said. You did an exercise on, on that. And we reviewed questions. Is it yours? Yes, is. No, it's not. We reviewed phone numbers, so you can share your phone number with other people. And also, what's in your bag? Some people said makeup. Some people said an umbrella. Some people said wipes your cell phone, money, which is great. And we reviewed more questions with the verb to be, and this and this, right? This for singular, one item or one thing or one person or one animal, and this for many items. Today, el día de hoy, we will review prepositions. Nos vamos a saltar de un solo prepositions porque we actually did the knowledge check yesterday. Ya hicimos el knowledge check yesterday about yes or no questions. Así que este día vamos a comenzar con prepositions. I see someone in the chat. ¿Veo alguien en el chat? Sí. Ah, pues sí, ya lo había leído. All right. So we will start by reviewing prepositions. We will watch a video on the prepositions. Vamos a ver un video sobre las prepositions. Um, we'll do some exercises. And uh, we will review how to say when something belongs to someone else. Y no sé si recuerdan, pero ayer les decía what happens when someone's name or a company's name could also be el nombre de una empresa no, no, o de alguien. Termina en la letra S como Carlos. We'll see how we can do uh, the possessive when that happens. Okay. Así que vamos a comenzar. I think we have almost everyone. Creo que tenemos casi a todos. 
I have 24 people. Usualmente somos 20, 25. Así que, I think we can get started. All right. So let's move here. And here we are, prepositions. Prepositions can be separated into different categories. Hay muchos tipos de prepositions. Prepositions de lugar, prepositions of time, prepositions of mode, of method, um, prepositions of many things. Hay muchos tipos de preposiciones. But today, we will be reviewing prepositions of place. How to describe where something is, right? Specifically, this one's in, in front of, behind, on, next to, under. Y va a ser súper importante para mí hoy para que este día se vayan con la aclaración de algo que puede ser un error súper, súper, súper común. Así que no se preocupen, pero que lo vamos a explicar hoy súper bien para que no les pase a ustedes. Which is the difference between in and on. La diferencia entre in and on. Let's watch the video. I don't know if I'm sharing my audio, como siempre. All right, share audio. And let's start. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in, in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. The next one, where are the keys? The keys are in front of the box. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. The keys are behind the box. Where are the keys? The keys are on the box. The keys are on the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys are next to the box. Where are the keys? The keys are under the box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers, just like we did a minute ago. All right, we'll do the practice. Vamos a hacer la práctica. I want volunteers. Quiero voluntarios. So go in the chat. Acá en Zoom tenemos un chat. No sé si la barrita le sale abajo o arriba de ahorita lo que estoy mostrando, but we have the chat icon. So go in the chat and type me. If you want to participate, it's given me. Si quieren participar, we will be doing some examples. So write down me, those who want to participate. So I can pick. So, you know, I will be choosing randomly. Me, all right. I see me, me. All right, first me, I have El Sal. El Sal. Gerardo. Gerardo, there we go, I was confused. Okay, Gerardo, number two. So, taking into account, tomando en cuenta que prepositions in, on, next to, behind off, in front of. We have the image for number two, estaría where? The DVD player is? Next to a TV. Next to a TV, perfect, excellent. Thank you so much. All right, 
I also have Gustavo who said me. Gustavo, number three, the map is? The map is behind, behind the newspaper. You could say behind, that works for me. I understand that's behind. It could also be under, but behind works super well. Thank you, Gustavo. Yeah, behind the newspaper. Excellent. Uh, let's see, Dina, Dina number four. The chair is? The chair is behind the desk. Behind the desk, you are experts. Thank you, Dina, that is absolutely right. Who else wants to go? I need two more people. King must get it passa. Two, two, two people more. Will you make me choose? Me harán escoger. Why? You're making me look like the bad guy. All right. Let's choose a random person. Let's choose Mario. Hi, Mario. Are you over here? Hi, good evening. Hi, Mario. How are you? Do you want to do number five? Mm. The wallet is? Mm. The wallet is on the back. On the bag, yeah, that works, excellent. On the bag, on the purse, on top of the bag. All of those are correct. Thank you, Mario. And one last person, let's see, who will be the chosen one? Quien va a ser el escogido? Let's do, let's do, let's do, let's do. Erika, está por aquí? Erika going at one, going at two, going at three. All right. Maybe we can have Carla Santos. Why is everyone so quiet? Solo porque es el último día de la semana. No. Right, maybe we can do Carla Rodriguez. Are you over here? Then I would like for whoops. you to... I'm sorry. What about Guadalupe, Guadalupe Reyes? Hi, teacher. Hi, Guadalupe. Do you want to do number six? Let's do number six. The cell phone is? The cell phone is um, prepositions are in, on, in front of, behind, under, Aunt. What does everyone else think? ¿Qué piensan los demás? Cell phone is? The cell phone is in front of a book. In front of the address book or in front of the notebook or in front of the whatever. So in front, al frente de o frente a, right? Excellent. Thank you. All right. Hay muchas más preposiciones de lugar, right? Let me share another screen with you. Les voy a compartir una lista un poquito más extensa. Just because me gusta que tengan más vocabulario. Para que pues, puedan ocuparlo en su día a día. So, I will share additional places for you. Other the pro other the proposition is between between exactly. So I'll share. Da, 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 da. Yes. There we go. Let me make this bigger and bigger. Okay. Can you see it? Yes. Nice. Entonces, we have many other prepositions. We have between, como les decía Gerardo, so between two things. We can also say below. Que 
Eh, ¿Cuál es la diferencia entre below and under? What do you think? Creo que under es abajo y below es por debajo. That's absolutely right. You're a genius. Excelente. Maravilloso. Exact exactly. So this is under. My hand is under the cup. I had Burger King today. Uh, so my hand is under the cup. And now my hand is below the cup. So they're not touching. It just so happens to be below it. See? La misma diferencia es para on and above, right? On, above. Yeah? To the left, on the left, to the right, on the right. Y cuando están hablando de ustedes mismos, yo puedo decir, the cup is on my left side, on my right side in front of me, behind me, right? The computer right now is opposite of me or in front of me. No necesariamente uno va a estar incorrecto para que sea correcto el otro, right? So it could be opposite and in front of me at the same time. Any questions so far? Yes. What's your question? Eh, ¿Cuál es la diferencia on the left, on the right? O sea, ¿quiere decir solo a la izquierda o solo a la derecha? So it means that is on your right side, a la derecha o a la izquierda. Eh, ¿Es cerca o lejos del objeto? Uh, it's o... independiente. Puede estar okay. muy lejos, puede estar cerca, pero está hacia la derecha o hacia la izquierda. Okay. It could be, it's, si queremos decir la cercanía, ya podemos hablar. No, the right. Yeah. Close to me on the right. It's near me. Let's review yes. some examples of distance. Estos que estamos viendo son preposiciones de lugar. Prepositions of place. We can also review prepositions of distance. We will go into that as well. But. Yeah. We can review it. Let me share another example with you. Here we go. Something can be close to you. It can be near you, which is similar. All right. And we will review the difference. Here we go. Here we have another example, which includes near or close to. Right? Next to or beside. Beside means exactly the same as next to. Right next to me, right beside me, a la par. And near or close to, that means it's super close to me, it's short distance to me, right? But when we talk about to the left or to the right, no importa la distancia. Any other questions? That you might have about the place prepositions? All right. Uh, were you, did you have a question? I, I think he didn't, okay. Okay, so I think we can continue. 
with, oh, I see Arlene's hand. Please go ahead. Puede repetir lo que dijo de beside y next to. No lo yes. entendí bien. Absolutely. Entonces, next to and beside son sinónimos. They mean the same thing. Significan lo mismo. Uh, it means to have something next to me, beside me, a la par mía. Right? So here in the example, the dog is next uh, to the bones or beside the bones. So to be directly next to, directly um, together with. See? I don't know if that answers your question. Good. Uh, yeah, I see your hand. Thank you. All right. Okay, so we will do a quick knowledge check on that. We already did it. And now you already should know how to write this down, but we will do it again. Para que ustedes puedan tener el review when it's time to complete your exercises. Right? So, esto ya lo hicimos. So, ya vimos cuál sería number one. What would be number one? Where are the books in number one? The books are in front of, behind, under, in, on. What do you say? In on? The back. In the back. In the back. In the backpack. We will be listening to the audio to double check the answers after we do it. Vamos a hacerlo primero así y luego vamos a escuchar el audio para double check las respuestas. Número dos, where is the DVD player? Is it on the TV, in the TV, next to the TV, on top of the TV? Next to the television. Next to the TV, right. And the map, is it behind or in front of? The map is under newspaper. The map is under the newspaper, right? Under or behind, nos lo va a decir el audio. What about the chair? The chair, is it behind or in front of the table or the desk? In number four, would the chair be behind or in front of? The, the chair table? is behind. That's right, behind. And on number five, the wallet, it would be on top or above the purse or bag? On the purse. On the purse, that's right, because it's directly on it. And finally, on number six, the cell phone, is it in front of or behind the address book? From. In front. That's right. So we'll double check with the listening uh, so that we can double check our answers. Complete these sentences. Then listen and check your answers. Uh. One. The books are in the book bag. Two. So they are in the In the bag or book bag? Book, 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 book bag. bag, that's right. Right? Two. The DVD player is next to the television. The DVD player is next to the... Television. Television, that's right. Muy rara vez van a escuchar que le digan television. Most people call it a TV but good to know. Three. 
The map is under the newspaper. The map is under or behind the newspaper? Under. Under. Under the newspaper. That's right. Let's do number four. Four. The chair is behind the desk. So the chair is behind of what? The desk. The desk. The desk. That is right. What's the difference between a desk and a table, you might ask? ¿Cuál es la diferencia between a desk and a table? A desk is typically in an office. Un desk, un escritorio, está típicamente una oficina, in a working space, in a bedroom, while a table in the dining room, in el comedor, right? Or in the living room. If you have like a coffee table, for example, that you have like coffee tables, when you say coffee table, no necesariamente tiene que ser la mesa de café. Cualquier mesa que sea de esas bajitas que ponen en las salas. Um, in the US, people call it a coffee table, those low tables. So that's the difference entre una mesa, a table, and un escritorio, a desk. All right, number five. The wallet is five. The wallet is on the purse. On the? Purse. On the purse. And number six. Six. The cell phone is in front of the address book. The cell phone is in front of what? Book. The address, book. address book. That's right. Address book. Let's review. What? Será por los puntos. Sí, miren. Las oraciones tienen los puntos al final. So don't be like me. And don't put points at the end para este ejercicio. Algunos ejercicios do ask you to put the point at the end. So now we know that you don't have to do it. It's behind the desk. Does this one need a point? Ah, es que le puse el is. Now you know what not to do. Ahora ya saben que no hacer. So don't put the points, the dots. All right. Any questions with this vocabulary about prepositions in front of, on, in, under? Alguna pregunta? Hasta donde vamos ahorita? Okay, entonces we can continue. Podemos continuar y cuando terminemos esta section, que sería la section number two, vamos a hacer un group exercise again. Vamos a hacer otro ejercicio like uh, the ones we've done before. So for this lesson, we will talk more about location of other people's objects. Entonces estamos volviendo al tema de los possessives. And now we are connecting with the prepositions of place, right? We'll be talking about people's belongings or people's objects, but also about the places. Vamos a hacer este brief audio. ¿Por qué se pasa de un solo el knowledge check? You might ask, porque ya vimos possessives y ya vimos prepositions of place. So we are just connecting. So lo estamos conectando. So what we're going to do for this exercise is we're going to listen to the recording and we will find where these people's things are. Vamos a encontrar dónde están las cosas de estas personas. Kate's earrings, Kate's watch, Kate's sunglasses, and Kate's address book. Okay, let's listen. Where are my earrings? Are they on the table? No. 
Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. All right. Ya lo escuchamos. What do you say? ¿Qué dicen ustedes? ¿Comenzamos a contestar or do you want to listen again? What do you think? Um, listen again. All right. Let's go ahead. Let's listen to the recording again. Here we go. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see, my sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. All right. Now we have listened again. Let's try to answer the questions. Do you know where Kate's earrings are? In the purse. In the purse. In the purse. All right. Thank you. In the purse. Perfect. What about Kate's watch? Where is it? In front of the television. The television. All right, in front of the TV. And where are her sunglasses? On the chair. On the chair. On the chair. All right. Let me give you a tip. Quiero hacer un paréntesis solo porque lo escuché in everyone. No tengan miedo de decir la CH. Chair, right? It's not chair. It's not racial. It's not, um, what else? It's not couch. It's a couch and it's Rachel and it's the chair, right? So don't be afraid. No tengan miedo de decirlo. Chair. All right. Let's do number four. Finally, where is Kate's address book? Under the table. Under, Under the table. table. Under the table. Under the table. Perfect. Let's review. Under ours. the table. Thank you. All right. Si es cierto. Let's review. And you were absolutely right. Tienen toda la razón. So we have completed our knowledge check, our final knowledge check of the section two. Antes de que comencemos nuestro exercise, ¿alguien tiene alguna pregunta? With this final knowledge check that we did, or cualquier otro knowledge check uh, previously, any questions that you might have about the section two? I see Herbert's hand. Veo la mano de Herbert, dígame. Sí, una pregunta. Eh, yo me he metido a este programa, pero eh, desde un principio, pues, yo oigo lo que ustedes hablan, pero no entiendo nada, pues, porque la verdad, las cosas que ustedes solo en inglés hablan y no, no he entendido, pues, de todas las clases, nada. Eh, tal vez no... 
Yo pongo atención a todo lo que dice, pero eh, su explicación la basa en inglés y, y no entiendo nada. Ok, entonces, si gusta, Herbert, podemos eh, ver los contenidos de lo que hemos visto anteriormente también. Siempre vamos a hacer un review de los contents um, cuando lleguemos casi a la mitad del metrim para que veamos un review de todo anteriormente. Pero necesito saber entonces también si hay más personas que sientan que necesitamos hacer un review de todos, todos los contenidos eh, Quizás haciendo un poco más de traducción en los contenidos para ver si nos detenemos. Um, o si podemos ver entonces, Herbert, también cómo podemos apoyarle adicionalmente con el programa. Eh, pero sí, 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 díganme ahorita, porfa, si necesitamos eh, más personas que hagamos otra revisión eh, un poco de, de otra manera o de manera más lenta, please let, let me know ahorita para yo detenerme. Sí, yo también necesitaría, teacher. Hazel, ok, bye. Entonces tengo Herbert y tengo Hazel. ¿Alguien más? Yo en mi caso, hola. 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 Yes. Yeah, en mi caso, para mí está bien, porque siento que... Como el oído, pues, aunque tal vez no entienda todo, pero siento que voy entrenando un poco más el oído. Pues. Eso okay. está bien, así como vamos. Ok, super. Gracias. Thank you. Uh, anyone else? Aparte, Herbert Hazel, que necesitaría otro review para yo poder presentarlo al programa. Vaya. Si no, cualquier cosa, please uh, let me know en WhatsApp para poder presentar los casos específicos. De otra manera, please, 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 let me know um, desde el momento en que no comprendan para que no tengamos que volver tan de, desde tan eh, desde tantos contenidos y podamos ponernos al día todos juntos. Entonces, please, 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 desde el momento en que sientan que nos estamos quedando, uh, we can review ese mismo día, podemos revisarlo um, y we can go from there. Podemos partir desde allí para poder remodelar un poquito el sistema. Um, así que sí, I will bring up, voy a presentar la situación Herbert y Hazel para que podamos ver cómo podemos apoyarles con esos contenidos y eh, continuaríamos con el material ahorita de este momento, pero gracias por, 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 por bringing it up, por traerlo y pues eh, se les va a apoyar de esa manera. Thank you. Chivo. Muchas gracias, Chivo. Bueno. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta sobre el contenido hasta ahorita donde vamos? All right. Ok. So, uh, before we do the exercise, antes de que hagamos el ejercicio, solo... Eh, antes que se me vayan, quería volver a ver el topic about um, what happens when someone's name ends in an S. ¿Qué pasa cuando el nombre de alguien termina en una S? As you see here, what you do with Kate, and it's Kate's things, y le, las cosas le pertenecen a Kate, es que we do Kate's things, right? In mi caso, we would do Alice things. And for example, Irma's case, we would do Irma's things. Pero, y esto es un error que suele suceder mucho, es que por ejemplo, usemos this, and we do another S, y hacemos otra S. So we don't have to do that. No tenemos que hacer eso. Simplemente en nombres que terminen con la S, when your name ends with an S, which is add the apostrophe. Solo añadimos el apostrophe. Like that. Yeah. So, it, eso se puede aplicar también to company names, para nombres de empresas que terminen con la letra S. 
y cualquier cosa o nombres de perros que terminen en la letra S. It would be less toys, for example. And that's what you would do. Eso es lo que se haría. Any questions with that? ¿Alguna sí, pregunta con eso? Sí. Eso es cuando es el verbo to be o, o cómo. Eso es cuando estamos hablando de algo que le pertenece a alguien más. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Kate's things. Las cosas de ella. Kate's things. So, Kate's things. Right? Si yo estoy diciendo que uh, son de eh, las cosas de quién? De Hazel, por ejemplo. It's Hazel. Y puede ser otra cosa. Hazel's notebook, right? Es el cuaderno de Hazel, right? It means that it belongs to her cuando añadimos el apóstrofe plus an S. Ok, thank you. Bueno. ¿Cuál es la única excepción a esta regla? Cuando estemos ocupando el pronombre it's. ¿Por qué? Porque si le ponemos apóstrofe S sería it is. Para el pronombre it, ocuparemos it's. For example, the dog is playing with its toys. Right? Sin apóstrofe. Esa va a ser la única excepción a eso. Si ya conocemos el nombre del perro, por ejemplo, se llama eh, Peludito. Peludito. Stories. Los juguetes de Peludito. Right? Any other questions? All right. Entonces vamos a tomar este último ratito to do an exercise en nuestro último día de la primera semana. Para esta activity, what I want is to do, lo que quiero que hagamos es que nos vamos a separar los grupos, eh, el grupo, perdón, nos vamos a separar en... Uh, yo igual me dice, ah, ok, ok, perfect. Ah, ok, I see more people. Ok, 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 ya veo más personas. All right. Two. We will bring up the cases. All right. Entonces, um, vamos a separar el grupo en grupos más pequeños de tres personas y vamos a llevar este orden. Vamos a hacer el ejercicio de my name is, y ustedes van a decir su nombre. Ya aprendimos cómo presentarnos. It's spelled. Vamos a regresar al alfabeto, to the alphabet. Y vamos a deletrearlo. And this is my phone number. No tiene que ser su número de teléfono. Pueden inventarse uno. No hay problema. Y le vamos a preguntar a otra persona que esté en nuestro chat más pequeño. Le vamos a decir, what's your name? Ellos nos van a contestar. Y nosotros le vamos a preguntar, and what's your phone number? Y ellos nos van a dar su número de teléfono para que practiquemos. No es necesario que yo esté junto a ustedes ahí. Yo voy a estar rotándome dentro de sus chats para irlos escuchando a todos. Pero la idea es que ustedes practiquen entre ustedes y yo los voy a estar escuchando y eh, estarles ayudando también if you need help. Um, entonces, la actividad se vería algo así. La persona que decida comenzar, entonces diría, eh, My name is Alejandra. It's spelled A-L-E. J-A-N-D-R-A. And this is my phone number. 123-456-7890. What's your name? Alguien más me va a contestar. Yo le pregunto, and what's your phone number? Y ya nos van a contestar. Y eso lo vamos a hacer eh, dentro de todas las personas que estemos within the chat. ¿Les parece? Ok. Ok, bye. Vamos a formar los grupos entonces. Vamos a hacer siete grupos. No, vamos a hacer seis grupos de cuatro a cinco participantes. 
Como les digo, ustedes pueden comenzar. Yo voy a ir rotándome para poder escucharlos a todos, pero ustedes pueden continuar practicando y eh, yo voy a estarlos viendo a cada uno en los grupitos para llegar por ahí. Ahorita les va a caer una notificación y ustedes pueden unirse a cada uno de sus breakout rooms. Hey, what? What's your name? And the... Hey, my name is Arlen, and it's spelled A R L I I N. And my cell number is seven one eight five nine nine six zero. Okay, thank you. Okay. You're welcome. Hello. Continue. My my phone number is six one two nine eight zero eight five. Thank you. Um, Elmer. Yes, I'm here. Um, my name is Elmer. Um, it's spelled. E L M E R and my phone number is seven O O two six seven eight five. Nice to meet you, everybody. Nice to meet you too. Jairo. What is your last name? My last name is Benjamin. How do you spell it? Hello, ¿cómo vamos? ¿Ha podido alguien compartir eh, su activity? Hello. Hola, hola.
Hello, hello. Hola, hola. Hello, hello. Hello. <laughs> ¿Qué tal? I was able to hear some of you. Pude escuchar algunos de ustedes. Estuve escuchando, bueno, estuve dando vueltas por todos los training rooms. Eh, algunos no los escuché. Les pregunté, pero no los escuché. Pero I was able to hear some. Escuché a algunos. Escuché a Alex. Escuché a Dina. Escuché a Gerardo. Escuché a Gustavo. Uh, escuché a Jairo. Entonces pude escucharlos a varios. Escuché a Mario. A Así que creo que everyone did a super great job. How did you feel con el ejercicio? ¿Cómo se sintieron con el ejercicio? Estuvo bastante bien. ¿Qué pareció? Bastante bien, bastante bien. Poco a poco vamos progresando. De eso se trata, de eso se trata. Irse quitando la pena. That's good. Eso es bueno. Entonces, vamos a hacer, les voy a volver a compartir la pantalla. Hello. Hola, hola. Hello. ¿Alguien me habló? No. Bueno, cualquier cosita, me levantan la manita o pues me llaman. Ok. Bueno, quería aprovechar entonces para que hagamos... Una vista rápida en estos últimos minutitos de lo que hemos visto esta semana. Así, eh, black and white, lo que hemos visto para que podamos tener un review, podamos tener una revisión um, y quizás podamos aprovechar, aclarar un par de eh, conceptos. Teacher. Sí. Tomorrow is no class. No, las clases son de lunes a jueves. Wow. Ok. Yes. Thank you. All right. Yes, our classes are from Monday through Thursday, de lunes a jueves. Así que nos veremos después de hoy hasta el lunes. All right. Bueno, entonces, eh, así que sí, este es el final de la primera semana de lo que hemos visto. Y esta semana hemos visto bastantes cosas. Empezamos viendo la introducción al verb to be. ¿Cuál es el verb to be? El verbo que acompaña la preposición. So, I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are. Right? Vimos entonces, aparte de eso, los possessives, porque esos pueden acompañar también al pronoun. Eh, no acompañarlo en el sentido de que I'm going to say I my, sino de que a partir del pronombre sabemos cuál posesivo vamos a usar. So if I say I, I will say my or mine. Si estoy diciendo you, voy a decir your o yours. ¿Qué posesivo voy a ocupar si es he? His. His. Es exacto. ¿Cuál voy a usar si es there? They. They are. They are. They are. They are. They are or there? There. There's. There. That's right. I can use there or theirs. ¿Cuándo voy a ocupar eh, there y cuándo voy a ocupar theirs? En oraciones así, voy a decir, it is their food, o that food is theirs. Entonces, esta es active voice, y esta es passive voice. Esto, el, los conceptos de active y passive voice, los vamos a ver más a profundidad en el futuro, pero para las conversaciones normales, vamos a usar their. It's their food. Can you translate the two sentences? Sí. In Spanish, please. Sí. Entonces, it is their food. Es la comida de ellos. That food is theirs. También significa es la comida de ellos, pero como que lo dijéramos en passive voice, es decir, esa comida es de ellos. 
Ok, thank you. Veo la mano de Herbert, dígame. Ok, eh, bueno, entonces vimos los possessives, vimos también entonces el alfabeto, vimos todo el alfabeto y practicamos pronunciarlo. Y después vimos preguntas con el verbo to be. Are you a teacher? Es, ¿Eres tu maestro? Y las respondemos de manera simple, yes or no, yes I am, o no I'm not. Con el mismo verbo to be con el que hicimos la pregunta. Entonces, si yo pregunto, am I um, asleep, dormido? Voy a contestar, yes I am o no I'm not. Con el mismo verbo to be vamos a contestar. Revisamos los phone numbers. Ya los estuve escuchando que ya pueden dar sus phone numbers. Y vimos vocabulario para what's in the bag. Y vimos this and this. This. Para una cosa, o this, para dos o más. Right? Entonces, this wallet, o this fruits. Y hoy vimos las prepositions del lugar. In on, under, in front of, behind, y hay más que vamos a seguir practicando. ¿Alguna otra cosita que quieran que veamos? Yo sé que ya son, ya es la hora para que ustedes se retiren, pero algo que sientan que necesitemos reforzar lunes. Eh, yo solo una pregunta, teacher. Uh -huh. eh, la hago en español para hacerla rápido. ¿Sí? Eh, el, ah, sobre los possessive, cuando uh -huh. yo ocupo it, es cuando hago referencia para los animales, ¿cierto? Así es, para it. Okay, pero, para por ejemplo, animales. una consulta nada más. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si es una gata o una perra o una mascota como tal, siempre tengo que ocupar it o puedo ocupar her o his. Si yo conozco Qué la... Sí. sí se siempre puede. Es pues... Ah, sí se puede. Ver. Sí. Ok. Sí se puede, okay. ustedes pueden tratarlo, por ejemplo, yo tengo mi perrito y sé que se llama Bobby, so yo digo que eso es his toys, ¿verdad? Los de él. Ok, gracias. Y you. también vamos a ocupar it's cuando son, aún no hemos llegado a adjetivos, como ven, lo vamos a ver la otra semana para describir cosas, pero también vamos a ocupar it's para cosas, para describir su color, su forma, su tamaño, etc. Pero bueno. No les quiero quitar más tiempo. Yo sé que ya se tienen que retirar. Y sí, nuestras clases son de lunes a jueves. Así que nos vamos a ver el próximo lunes. Thank you so much. Gracias igual, teacher. Gracias Cuídense igual. Mucho. Good night, everyone. Bye, bye. bye. bye, bye.